。经常啊，有新手朋友问暴弟说。刚上路，不知道如何判断咱们车辆左右两侧的距离。由于没有车感啊，不敢上路，经常发生剐蹭。那么今天暴弟啊，就来给大家分享一些我的小心得啊，就是说判断咱们车辆左右安全距离的一个方法。接下来暴弟啊，就来实车给大家演示一下。学到的朋友记得分享给身边有车的新手朋友，帮助到更多的人。好，我们现在反镜头一起来看一下。好，首先第一个，我们先来判断我们左侧车轮距离占用的一个距离。怎么判断呢？我们先找一个空旷的路段，没有车的路段，比较安全的路段。我们把车辆左侧前后轮啊停在一条距离长实线30公分处的地方。大家来看一下，此时我们车辆啊距离这个实线大概30公分，对不对？我们下车再看一下吧。是不是刚好30公分呢？为什么是30公分？因为啊，我们车辆通过窄路时，或者说限宽堆时，或者说两侧有一些障碍物时， 3 0公分这个距离不多不少，刚刚好。我们通过窄路也是刚好的，不会剐蹭，对不对？因为我们这个后视镜还是突出我们车身外边的，所以30公分预留的这个距离刚刚好。好，停好以后，我们回到车上。回到车上呢，第一件事啊，就是说保持我们平时最正常开车的一个坐姿，往前去看。为什么是开车时的坐姿呢？因为啊，我们这个点位是要开车时去使用的。你总不能说啊，我这样啊，来回偏插着去用，对不对？这样我们所找到的点位都是不精准的。所以说，我们一定要保持你平时最正常开车的坐姿，往前去看。好。我们此时看一下这个点位和我们车上哪个点位重合呢？是不是就是暴弟啊现在手指想到这地方呢？对不对？那么现在啊，我们用一个这样的点位贴，大家看一下，我们把我们所看到的这个点位给它做一下标记点。好，大家看一下，此时啊这个点位做好以后，它就是我们车辆左侧距离障碍物三十公分的地方了。那么右侧也是同样的方法。现在呢，暴弟啊把右侧车轮停在这条长实线三十公分处的地方。好，大家来看一下，我们右侧车身一样是距离这个啊长实线30公分，对不对？那有些朋友该说了，我停不好怎么办？没有把握，其实很简单，我们只需要看着后视镜，慢慢的往后去倒，对不对？慢慢的调整车身，就可以让我们的车身距离这个长实线大概30公分。我们再下车去看一下。好，旁边来看一下，是不是刚好30公分左右呢？对不对？我们现在回到车上去看一下这个长实线在我们车上哪个位置。好，朋友们，我们回到车上以后啊，你继续依然保持啊你正常的坐姿往前去看，因为这两个点位它要做到平行，对不对？好，我们找到这个点位以后，依然用这个啊点位贴给大家做一个我们看到的地方做一个记号。好，大家看一下这个标记点做好以后，那么这两个点位它就是分别是我们啊右侧距离障碍物三十公分的点位。包括左侧距离障碍物三十公分的点位了，对不对？大家看一下，我们的车身距离这个线有三十公分，对不对？好，这两个点位做好以后，它们互相结合，就分别是我们整体车辆的一个宽度了。这也就是啊，在这里暴弟再给大家解答一个问题：为什么有些新手坐在车内总感觉车比路宽的一个原因，就是因为他没有一个良好的车感，不知道咱们车辆的整体的一个宽度的原因。其实我们的车辆的宽度，我们往前去看。我们的车辆只有这两个点位这么宽，我们完全啊可以把啊右边这个点位啊右边这一块全部都给抛弃掉，左边这个点位以外全部都给抛弃掉。你只要感觉啊前方的路能通过，能容纳下刚才我们做的这两个点位，那么就是我们的车辆可以通过的，对不对？也就是说我们的车辆其实只有这两个点位这么宽。好，接下来暴弟啊来给大家实践一下这两个点位，看看它是否好用。分别啊，我们用左右两侧分别啊分开去实验。首先，我们来实验一下右侧这个点位。右侧这个点位，我们知道距离障碍物是三十公分，对不对？那么我们靠边停车时就可以用到。现在暴弟啊，就用右侧的路沿时靠边停车，用这个点位来实践一下，看看它是否好用。好，我现在啊用这个手机夹把手机夹上。好，我的手机夹好以后啊，我们利用右侧刚刚做的这个点位，慢慢的啊向右去打，让这个点位。和右侧的路沿时去交叉、去重合、去平行。好，此时大家看一下，是不是已经和这个路沿时交叉平行了呢？那么此时我们就慢慢的啊，把我们的方向盘向左回，记住啊，慢慢的往左回，往左调，并且观察我们右侧的后视镜，把我们的车身给顺直顺正，让这个点位它始终扫着右侧的路沿时去走。好，慢慢的动方向。当你发现啊，我们的右侧的这个点位。
和这个路岩石，大家看一下，它重合平行以后，我们车辆靠边停车也就完成了。现在呢，暴地下车，给大家看一下。大家看一下啊，这个点位和这个路岩石是交叉重合的状态，对不对？也就是说，我们车辆距离路岩石三十公分，靠边停车也就完成了。我们也可以啊，把它理解为我们通过窄路时，我们车辆啊和这个墙面的一个宽度，也就是说三十公分。现在下车去看一下，求证一下。好，旁边来看一下，是不是我们车辆距离这个路岩石刚好三十公分呢？虽然说这是靠边停车，但是啊，它的道理是一样的。我们通过窄路时，我们的车身啊，那个点位和这个路岩石重合，或者说一面墙重合，或者说一个障碍物重合，那都是距离三十公分，我们都可以安全的通过。好，为了旁边观看效果更加的直观呢，暴弟啊找了一个啊有极宽的一个限宽度的地方，我们来实验一下，看看这两个点位是否好用。好，大家看一下，这两个限宽度啊是非常窄的，它两侧我们车辆通过以后，只能说留下啊大概也就是说五公分左右。那么通过时，就是说，暴弟刚才给大家说的这两个点位，我们慢慢的往前开，只要啊，我们这两个点位和两侧的这个啊限宽墩儿重合，或者说两侧的这个限宽墩儿在咱们这两个点位以外，那么咱们通过都是安全的。但是此时呢，大家看一下，对不对？是重合的状态，那也就是说两侧非常非常的窄。那么我们现在啊，通过来实验一下，你记住。我们通过时，只要两个相关都在这两个点位以外，那么我们通过都是安全的。大家看一下啊，这个上面摩擦的这些都是很多车在上面蹭的。好，我们慢慢的通过。此时啊，暴力停车，给大家啊拿下来手机看一下。此时大家看一下，我们的后视镜距离这个相关杆已经非常近了，对不对？包括右侧也是同样的，马上就要蹭到这个相关墩了。好，我们先来通过。好，慢慢的往前走。好，此时我们的车辆已经安全的通过相关墩了。通过相关墩以后，我们再来看一下我的后视镜，看我们的车辆距离这个相关墩究竟有多远。大家看一下，是不是马上就要贴住蹭住了呢？包括右侧也是同样的，也就是说，只要两侧的相关墩啊，只要相关墩中间的那个距离能让我们的车通过，包括。两个相关墩在咱们这两个点位以外，或者说重合时，我们通过都是安全的，你不用担心会发生剐蹭。现在下车再给大家看一下。好，朋友们来看一下，这个距离是不是已经非常极限了呢？再去看一下右侧。好，朋友们来看一下，只要你学会暴地啊这个找点位的方法，那么你通过再窄的路都可以安全的通过，不用担心会发生剐蹭。大家看一下这个柱子上面这些剐蹭，这都是不因为不会判断这个距离而发生的剐蹭。怎么样，朋友们，暴弟分享了这个判断左右车辆安全距离的方法，你学会了吗？那好了，本期视频就到这里。如果觉得对你有所帮助，记得分享给你身边正准备学车的新手朋友。暴弟不求点赞，只希望多一个人看到，少一事故。咱们一起传递正能量。